Bueno amigos, estamos en un video más acá en el canal de Sandra Molina. Por acá estamos dándoles a conocer un nuevo caso, ¿verdad? Por acá nos acompaña el día de hoy la chapincita. Por aquí andamos. Verónica, la chapincita es ahora, ¿verdad? La chapincita es Eso. ahora. Ajá. Así es, ella pues se comunicó con Sandrita, ¿verdad? Sí. Y le está comentando acerca de un nuevo caso por acá y Sandrita nos envió el día de hoy. No sé si usted nos puede explicar. Pues este, yo le hablaba a Sandrita sobre el niño que está malito, pero la mamá nos puede dar más información. Más información. Ajá. Por acá está, ¿es ¿eh, la mamá? Sí. sí, yo soy la mamá. Bueno, por acá que nos explique ella cuál es el problema que está pasando el niño. Eh, fíjese que él me lo diagnosticaron en el rústelo, eh, enfermo renal. ¿Enfermo renal? Sí, él es enfermo renal. Eh, pues a él le hacen hemodiálisis, él tiene catéter. Acá lo tiene. Ah, sí, sí. Él tiene cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Vamos chiquito, tres veces sí. por semana a hemodiálisis. ¿Hasta dónde le toca que viajar a la ciudad capital o de Squindle? Ah, no, a la capital, al Roosevelt. En el Roosevelt. En la, zona, la zona 11. Ajá. Sí. Wow, tan corta edad y, y ya con hemodiálisis. Sí, mañana no, eh, tiene cita, el viernes también. Es un caso bien duro, sí. ¿verdad que es un caso bien duro? Sí, la verdad que sí. ¿Y cuántos niños tiene usted? Tengo tres. ¿Tres niños? Sí. ¿Él es el más pequeño? Sí, él es el último. ¿Y la niña es hija suya? Sí, ella es ah, bueno. mi segunda hija. Sí, la tercera está allá. Ah, bueno. Sí, la morenita. Ya está grande. Ya está grande. Sí, él es el, el último que tenemos. Bueno, pues la verdad hemos quedado impactados, ¿verdad? Como les repetimos ahí a las personas, acá en Guatemala se sufre mucho lo que son los pacientes renales, porque ahí habían algunas personas que decían y dejaban los comentarios que por qué se sufre tanto acá en Guatemala que con esa enfermedad, ¿verdad? Y para que se den cuenta ahí ya un niño de cuatro años, eh, estar pasando por eso es algo muy duro. La verdad que yo he quedado impactado porque ya viví lo que es esa parte con un familiar y, y eso la verdad que es algo muy duro. Es algo muy, muy duro. La verdad que sí es bien difícil. Y ella también me estaba contando que este venía de hacerle la... Así, el, mañana ocho días de que veníamos, yo tomé... Ah, mi cuñado se comunicó con mi esposo y no había quien me fuera a traer a cocales. Eh, encontramos la lluvia de Santa para cocales, estaba demasiada fuerte y él me fue a traer a cocales ahí por las cadenas, aquí por alantito de cocales, como a dos kilómetros, eh, nos impactó un vehículo y yo me volteé esto de acá. Y sin embargo, así me estaba yendo a, a hacerle el tratamiento al niño porque la verdad que... Y me ha costado, ¿verdad? Pero la guianza yo se la pido a Dios y él es el único que me ha dado las fuerzas para seguir adelante junto a mí. Y les agradezco primeramente a esta jovenaza que tenemos tiempo de conocernos, ¿verdad? Casi no tenemos comunicación, pero sí, ella me conoce, yo la conozco. Eh, le doy gracias a ella y, y el agradecida con Dios también, ¿verdad? Por haberme puesto esta persona maravillosa en mi camino y a ustedes que están acá presentes, se los agradezco, no sé cómo pagarlos, ¿va? pero yo sé que Dios va a derramar bendiciones a, su, a sus vidas y gracias. Lo más bonito es que usted tiene fe, se le nota, Ajá, se le nota, sí. tiene una, una fe inmensa y eso y es lo más importante. Ha sido duro porque mi hijo fue ingresado el 5 de septiembre. Eh, a él me lo diagnosticaron, me, primero me lo ingresaron por anemia. Él iba amarillo, él no me caminaba, nada. Y estuvo, me lo ventilaron 12 días. Bendito sea Dios, yo tanto pedirle a Dios. Eh, siete días estuvo entubado. Bendito sea Dios, la gloria sea para él. Eh, de ahí a los 12 días me lo dieron, me lo pasaron para el cuarto piso. Eh, de ahí estuve con él. Eh, ahí intentó que eh, fatigarse de nuevo. Me bajaron al área de shock. Eh, ahí estuvimos como dos días, bendito sea Dios, pasé dos meses, el 15 de, de octubre me dieron de alta y eh, ahorita el 17 de diciembre él me, por, me perdió el conocimiento, eh, fue duro para mí pero yo le dije a Dios de que él estaba puesto en las manos de él y si era su voluntad de él pues el niño iba a quedarse conmigo nuevamente Bendito sea Dios, Él lo volvió a sacar de la ventilación porque me lo volvieron a ventilar. 
Y acá está mi hijo, él es un guerrero y yo sé que voy a ganar esta batalla junto a mi esposo, a mi familia. Y con la ayuda de Dios, yo sé que mi hijo va a recuperar sus riñones. Claro, pásame. Primero Dios. ¿Eres tu esposo? Sí. ¿Algunas no palabritas somos también? Estamos casados, pero por fe nos vamos a casar. Primero Dios. Primero. Algunas palabritas también de él, ¿verdad? Por acá. Sí, yo también de verdad que estamos agradecidos con Dios porque Dios nos ha derramado bendiciones, ¿verdad? Y ahí que sea un poquito, la, la gente nos ha estado ayudando. Como nos han dicho que vendrán muchas bendiciones para él, ¿verdad? Hemos tenido luchas, pero ahí vamos por la misericordia de Dios y, y que el niño va, va a tener muchas bendiciones. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque él es el único que nos, que nos da esas fuerzas para seguir adelante. Así es. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. ¿Te duele mucho? ¿Cuál? Eso. El catéter. Sí, te duele. ¿Te duele mucho? Pobrecita. Contale a muchachos cómo te hacen allá en las máquinas. Sí, no, 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 no nos quieres contar. Pues. Contale, no quieres contar. Contanos. Decirle que tú ya no quieres ir allí. De ¡Au! Sí. Pobrecita. ¡Au! Contale a ellos cómo te hacen allá. ¿Qué te hacen? Me sacan la sangre. ¿Te sacan sangre? Sí. ¿Y te duele ¿Y mucho? Que me meten la, la manguerita aquí. ¿ves? ¿A dónde? Que me sacan la sangre. No me duele. No, no te duele. duele. ¡Au! Sí, lo que pasa es que la hemodiálisis es como un lavado de sangre, ¿verdad? Sí, un lavado sí. de sangre. Sí. Exacto, ah, así es. Sí, pero, ay, no, yo me quedo bien admirada porque a la edad que tiene, cuatro añitos tiene, ¿verdad? Años. Y él con esa enfermedad, Dios santo. Sí. Bueno, pues ahí hacemos la invitación, ¿verdad? Si, si alguien deseara apoyarlos, ¿verdad? Pues eh, ellos necesitan bastante. Pues viajan, ¿verdad? En sí. autobús. Eh, en camioneta, pues. Pues mañana sí nos toca que viajar en, en bus, pero sí. igual siempre nos han ayudado, pero igual ponemos para gasolina. Ah, sí, sí, sí se razón. gasta. Sí. Se gasta bastante. Sí, se gasta. ¿Y le dan medicamento? Eh, sí. Sí, pues tiene gastos de sí. medicina y pues cuando viaja obviamente, ¿verdad? Su sí. comida, la comida Ay, de papá. ella. No sé si el papá se irá con ellos, ¿verdad? Pero no, tiene, solo, tiene gastos. Solo nosotros solo usted con él. Sí, cuando mi mamá puede y ahí sí que hay para la comida, pues yo me la llevo, pero ahí al contrario no, porque sí. mucho se gasta. Sí. Sí. Pero lo que más admiro de ella, ¿verdad? Es la fe que tiene. La fe que tiene. Ajá, que tiene una gran fe. Y como dicen, ¿verdad? La fe mueve montañas. Y primeramente Dios, ¿verdad? Con esa fe que ella tiene, eh, primeramente Dios la puedan apoyar, ¿verdad? Sí. Así es, igual también muchísimas gracias a Verónica también por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y yo sé que Dios va a tocar corazones, que eso es lo más bonito, que, ella, que ellos tienen esa fe. Y yo sé que Dios va a tocar corazones y esperamos ahí con los suscriptores también que puedan apoyarnos ahí en compartir los videos, en dejar sus comentarios para que puedan ayudar a este angelito. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. ¿Qué le dice a las personas que la están viendo por aquí? Que chive. Que me ayuden, digan. ¿Quiere que lo ayuden? ¿Con qué sí. quiere que lo ayuden? No, ese chive. Ese chive. Sí, por ahí, pues, mil disculpas por el video que va a salir algo oscuro, pero teníamos que venir, ¿verdad? Verónica, si no era hoy, ya no, ya no veníamos, dice Verónica. Si sí, el gato nos estaba esperando, dice. Ajá, ya rato. Nos entró bastante la noche que fuimos a otro lado, ¿verdad? Al lado bueno, lejos. Lo bueno que vinieron, Sí, Tarde, pero están aquí. Sí, sí. Exacto. Que nunca, sí. sí. La verdad que sí. sí. Es que sí, a mí se me da lástima al niño. O sea que uno lo conoce desde pequeñito. Desde que estaba en mi vientre. Sí. Desde que estaba en mi vientre. Sí. sí. Como dicen, ¿verdad? Las enfermedades no andan buscando edad, ¿verdad? No, no, no. Sí, porque imagínense bien chiquito. Eso es lo que yo me quedo así con la boca abierta, por decirlo así. Porque está bien chiquito y yo según esa enfermedad solo le daba a los adultos o no, así a los jóvenes, ¿verdad? Sí, porque hemos grabado bastantes casos así de esa misma enfermedad, pero no en niños. Este es el primero así en niños, ¿verdad? Sí. 
Bueno, pues ahí dejen sus comentarios. Eh, si alguien desea apoyar, ¿verdad? Aquí al niño Daniel, pues ahí están los números de teléfono. Ahí se pueden comunicar, ¿verdad? Con Sandrita, con Iván, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Y pues nosotros ahí estamos a la orden también. Y muchísimas gracias por el apoyo. Y gracias a Vero también por traernos, ¿verdad? Así es, entonces nos vemos hasta la próxima. Adiós.